So uh, today we are fortunate to have uh, Professor Ann Laura Stoller in here at UGM. So Professor Ann Stoller is a professor of anthropology and historical studies at the New School for Social Research. Mm -hmm. Okay, we all know that she is an uh, influential uh, scholar. Uh, her works are profoundly influ influential in the field of history, anthropology, and philosophy. And Professor Ann has investigated <coughs> many topics throughout her careers from capitalism and confrontation in Sumatra. Yang pertama itu yes. disertasi saya dulu. Sexual politics of empire, racial epistemology, colonial governance, politics of knowledge, and ethnography of archive. Archives. Today we will discuss one of her uh, groundbreaking uh, books along the archival grants, which is uh, mandatory reading for historical stu students That's everywhere. Itu <laughs> hidden, saya betul. In the subject of uh, method and methodology of history. Yeah. So along of the uh, archival grants encourages us to explore the colonial archive as subject, not just as it, uh, sources, read them critically and understand the epistemology behind them. And the colonial archives are not just a neutral accounts of evidence that are waiting to be used by historians, but they are fact and fiction, memory and forgery, story and testimony. Mm. And in that book, Professor Ann saw us that the archival records are the site of contested knowledge, the changing idea of governance and order, rumors turn into fact, future imaginings and sentiments. Mm. And her books enable us to explore the meaning of archive as document, memory, mm. repository, and uh, institutions. So today we are very grateful to have uh, Professor Ann here. And we can discuss directly with Professor Ann and I hope everybody in here provide comments and in, uh, insights or questions uh, to her directly about his about her books. Okay. So, Professor Anne, please. Terima kasih yeah. itu jelas sekali. Uh, memang betul betul. Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Sebetulnya saya di sini bukan diundangi oleh usu atau gajah mada atau apa apa. Tiba tiba. Saya ada perasaan saya harus ke, ke Indonesia. Sudah betul-betul sudah 20 tahun saya tidak di sini. Sudah saya tidak uh, kumpul sama orang-orang saya kenal. Ini sejak saya ada 23 tahun pertama kali saya di Kurong Progo sama sama Pak Ben White. If you don't mind, you can just stay oh, here. Yeah, sama Ben White tahun 72, semua ini belum lahir. <laughs> ya, yeah, itu, it, it's a part of my life, sebagian kehidupan saya. Jadi itu alasannya, itu saya tidak kasih a big lecture, tidak diundangi, tidak disiapkan apa-apa, karena saya bukan di sini untuk mengajar, tapi belajar. Itu betul-betul. Sama, saya mau situasi di Bukabunan. Saya mau sama Mas Ojud yang mengenai berjuangan-berjuangan di Sumatera Utara, orang dari, dari Bukabunan itu dan Tani-Tani, di mana itu tanahnya dirampas oleh, oleh siapa itu tidak selalu jelas. Ya, pemerintah, militer, preman, apa-apa saja. Jadi untuk berbicarakan arsip itu lain lagi dan buku ini ini sesuatu bekerja yang takes the time of dua puluh lima tahun betul betul saya saya sudah mulai ini sesudah so, so saya selesai sama buku saya Race and the Education of Desire dan buku mengenai Foucault dan juga mengenai biopolitik biopolitik dan kolonialisme dan race yeah? dan sexuality sesudah so, so itu saya diundangi kasih ini betul dikasih Tahun 96, the um, Henry Lewis Morgan Lectures. Yeah, hebat, hebat, yeah, yeah. How those empat lecture begitu. 
Tapi saya baru selesai buku itu, Race in the Education of Design. Tapi sudah lama saya pikir, bagaimana kalau saya coba bikin sesuatu etnografi dalam arsip kolonial itu. Kerana tidak ada yang betul-betul dalam itu. Itu bukan fact-fact saja. Itu dibikin, semua fakt itu dibikin, di, di, dipilih, di, di, digambari supaya itu bisa dipakai oleh pemerintah kolonial. <coughs> Jadi saya tertarik sekali mengenai bentuknya dari arsip itu. Bukan hanya konten isinya, tapi bentuknya. Kerana bentuknya itu penting sekali. Misalnya, kalau ada komisi untuk orang putih yang, yang miskin, ini sebelum komisi itu ada tujuan. Ada tujuan dari pemerintah. Ada policy yang di... It's already in process. Tapi soal itu dinamakan persoalan. Persoalan orang Indo. Persoalan orang putih miskin. Persoalan anak-anak jahat. Itu pada waktu itu dinamakan begitu. Itu dibikin sebetulnya. Bukan orang Indo yang ada masalah. masalah. Itu masalahnya dibikin by oleh arsip-arsip itu. Jadi itu terbalik from the way in which we actually think of the archive. It is already sesuatu cerita yang, yang begini dan begini dan begini dan buku saya terakhir dinamakan itu Recursive History. Boleh saya catat atau recursive? Apa itu? Kerana itu satu konsep yang agak susah. Recursive bukan sejarah linear begini. Ya? Bukan itu. Itu kami kembali ambil sesuatu dari sejarah, ditarik, dipakai, lagi, kembali, begini. Ya? Apa itu jelas atau tidak? Adat kalau kurang jelas, itu harus, harus, harus baca buku saya yang, yang terakhir itu. Nama Recursive History. Jadi buku ini sebetulnya, menurut saya, metodologi itu bukan sesuatu yang rendah. Yang, oh, metodologi kami pakai begini. <coughs> metodologi untuk saya, selalu sesuatu konseptual. Tidak ada metodologi yang bisa dipisah. Apa itu, kamu mengerti bahasa Indonesia saya? Yeah, yeah, yeah. Are, is it okay? Are you understanding? Yeah. Tidak apa-apa? Okay, because if you're not, saya bahasa gitu saja. Jadi itu tidak boleh dipisah. Metodologi dan yang konseptual. Untuk saya, yang konseptual, yang Metodologi itu sudah ada yang konseptual di dalam. The way in which caranya kami tanya, itu sudah ada yang konseptual di dalam itu pertanyaannya. Pertanyaan itu lebih penting dari jawabannya. Bagaimana pertanyaannya kamu to the archive? What are you asking? What are you asking of the archive? Kalau pertanyaan kamu itu tidak begitu menarik, nanti tidak ada yang begitu menarik jawabannya. Itu untuk, untuk saya sendiri, saat ini memang yang penting. Bagaimana jawaban? The role of women in Indonesia. Itu jelek. Apa itu? It, that's the theme. Bukan problematik. Itu harus mulai sama problematik. Problematik itu bahasa Perancis. Tapi itu 
harus mulai sama sesuatu masalah yang sudah ada dalam masyarakat itu. Yang sudah ada di situ. Harus ambil itu. Bukan, you know, what is it when you take just a theme? What's a theme in, in, in Indonesia? Tema. Tema saja. Um, the Green Revolution in 1970. Bukan itu masalah. Itu harus kamu. Itu tanggung jawab. Kamu. Dari ahli sejarah. Iya. Yeah. Exactly. It, 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 Harus ada tujuan, ya, begini. Karena khususnya untuk, untuk arsip Belanda, itu susah sekali, lebih susah dari, dari arsip Perancis kolonial. Karena tidak ada yang subjek-subjek yang gampang di, ditarik begitu. You have to know, harus tahu sebelumnya, exactly the day, pada waktu ada sesuatu peristiwa, ya, atau apa-apa, and, Oleh, but, you know, mel- melalui itu bisa dapat, bisa dapat. Ada sesuatu menarik sekali dalam, dan ini penting sekali untuk yang mau pakai arsip Belanda. Khususnya arsip Belanda, bukan semua Belanda, semua arsip umum. Di, di Ministry of Colonies, ada satu kertas selalu. Di mana? Semua dokumen yang, di, yang dipakai seperti buktinya, itu dicatat. Itu seperti satu peta dari logik pemerintah. Karena ada yang dibuat, ya? itu tidak, tidak masuk, termasuk buktinya untuk sesuatu. Do you understand what I'm saying? Mm-hmm. Yang di kertas itu, itu ada, ada tanggal ini, itu, itu dokumen ini, 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 ini. Itu yang di, dipakai untuk sesuatu policy mereka mau buat. Kalau ada yang tidak cocok sama itu, tidak, tidak dipakai. Jadi dari itu, kalau ikut sama itu, nanti. Kamu bisa dapat sesuatu peta saya cari selalu logik, logik kolonial. Kenapa yang kekerasan boleh sesuatu ini tidak di sini? When you can find it, if you understand the way in which dikumpul buktinya, oh! Tepui, ya, sejak dulu ada persoalan Indo. Jadi sekarang harus keras sama itu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anaknya tidak boleh itu. Tapi sebetulnya itu dibikin. Dibikin se- seperti sebagai sesuatu masalah. Exactly, exactly. So you can't just go, there is a problem of mixed bloods in Indonesia. Pertanyaan apa kamu mau? What is the question you would ask instead? You can't say, I found evidence that there's a problem. What's the question you would ask? Pertanyaan apa? How? Bagaimana masalah ini dibikin? That's different. Is that clear? You can't just go, we have this problem. Masalahnya itu di, ya, di, di gambar, di begin. Apa itu jelas setelah kurang? Is that clear? The problem is a problem that's a history. That is made into a problem supaya sesuatu bisa dilakukan. Supaya sesuatu bisa dilakukan. Jadi, Pada waktu saya bikin buku ini, and saya kurang tahu kata-kata ini kerana saya tidak sekarang tidak main-main piano. Tapi di piano, 
you have two kunchi, major and minor. Biasanya, major, itu sejarah. Yang peristiwa, yang penting, yang ini, melaki-laki yang buat ini. Saya tidak tertarik sama itu, sama sekali. Yang saya lebih tertarik itu sama kunci kecil. Yang dekat sama badan, yang dekat sama orang biasa, yang dekat sama sehari-harian, yang orang yang bilang begini, oh, benci sama ini, tapi tidak di suara besar. Yang dibikin begini, itu saya cari di arsip. Misalnya, kalau di satu tempat di mana semua ditulis dalam tulisan yang bagus-bagus, Sering ada yang pimpinan yang penting yang bisa tulis apa itu? Right across the page, ya? Yeah. Apa itu orang yang bisa begitu? Artinya apa? Siapa itu? Apa itu dia? He was against the story that was being told. Jadi yang saya cari ada yang di pinggir jalan. Bukan yang penting in the in the the tulisan tulisan, yeah, that was done by the by the the krani krani, yeah, yang yang menarik tadak saya, saya tulisan itu yang di pinggir itu pada waktu ada orang yang tanya tanya, kenapa ini, sebab apa dia bilang itu, jadi diskusi itu antara orang pimpinan itu bisa kami lihat bisa kami lihat yang tidak cocok juga kami bisa lihat dan ini saya kurang tahu kata tapi kegelisahan kegelisahan anxiety restlessness apa itu betul itu betul kata itu ini epistemic anxieties. Ini apa itu epistemic anxieties? Kamu tahu? Anda? Anda tahu? Bisa, bisa menjawab? Ya. Apa itu? Kalau... Dan namanya juga saya mau semua okay. nama saya mau... Epistemic because you deal But what is your name? Husnul. Husnul. Informational Archive of Indonesia. Oh, wonderful. Mm. Wow. So I think when you write epistemic, yeah. the concept, you, you, you want to you wanted to see the history from the from the knowledge that create the history. That's right. Exactly. Tapi epistemic anxiety bukan hanya dari pengetahuan yang bikin sejarah, tapi apa yang termasuk pengetahuan. That's even more important. Apa yang termasuk pengetahuan? And the way we know it. Exactly. The way we know. How we know. Not what we know. Ini penting sekali. Yeah? Not what we know. Tetapi, how we know. Jadi pada waktu zaman Belanda, banyak orang yang kerja di sebagai pegawai-pegawai. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai Indonesia. Tidak tahu apa-apa orang yang ada di sini dua tahun, satu tahun, sedikit bahasa. Mereka tidak tahu. Tapi juga mereka tidak tahu apa itu orang putih. Apa? Harus ada apa untuk disebut putih. Apakah Indo bisa putih? Apakah, apakah kalau ibu saya ada 
orang uh, ini putri dan bapa saya orang Indonesia nak visa orang putri baru baru termasuk orang putri kalau terbalik kalau bapaknya ada orang putri dan juga dalam hukum diakui kalau tidak diakui nanti tidak termasuk orang putih. Jadi ini penting sekali. Artinya tidak ada yang taxonomy betul-betul yang jelas-jelas. Ini fiction dari dari colonial state. Ini fiction dari pemerintah kolonial. Tapi bukan hanya fiction untuk kami kami. Mereka juga tahu. Orang Belanda tahu juga. Mereka juga tahu. Itu alasannya. Mereka agak, agak begini. Bagaimana? Iya. Bagaimana nanti? Apakah anak itu akan ambil tanah? Boleh dia ambil tanah atau tidak? Kalau orang putih, tidak bisa. Kalau orang inlander, Lansa bisa jadi semua ini ada satu apa uh, uh, it's, it's a picture a picture that they apa gambar gambar yang yang dipikir dan semua harus lihat dari pihak itu dipikir apa caranya pengetahuan itu dipikir apa caranya pengetahuan itu dibikin? Apakah kamu pikir kalau tahu hatinya anda, saya tahu siapa ini. Atau apa saya tahu itu oleh hukum. Di mana kamu ada termas, where you, you're classified. Itu There's so many different kinds of knowledge. Jadi, yang penting juga kalau subaltern studies. Kamu sudah sudah tahu sedikit mengenai subaltern studies dari India ini yang mereka bilang selalu itu oh rasio rasio itu yang berat untuk orang orang colonized. Saya pikir itu bukan hanya itu. Itu ceranya mereka main-main sama sentimen, sama perasaan orang-orang. Itu dalam buku ini, Habits of a Colonial Heart. Mm. Ya, bab dua. Itu mengenai ceranya tidak boleh dekat dan perasaan dekat sama orang ini. Tidak boleh nanti kalau saya terlalu dekat sama anda, nanti... Mereka curiga, apakah saya betul orang putih? Apakah betul? Kenapa saya dekat, dekat sama orang Inlanda? Ada apa di situ? Kenapa? Apakah ada hubungan yang tidak cocok antara kami, kita? Apakah saya sebetulnya tidak orang putih betul yang 100%? Itu di Amerika juga begitu antara orang hitam orang orang putih. Jadi itu penting sekali di, di. Jadi uh, yang terakhir saya saya bilang banyak dalam aksit itu ada adalah mengenai siapa bisa dipercaya Dan pengetahuan apa yang bisa dipercaya? Itu dua-duanya. Siapa dan pengetahuan apa? Buktinya apa? Itu what kind of knowledge can be trusted? Dan siapa? Dan melalui siapa? Didengar? Ditulis? Apa yang didengar itu lebih betul daripada yang ditulis? Atau terbalik. Jadi itu sering di, di bab di bab enam 
mais une hierarchie de credibility yeah. et tout credibility et tout wadu apa et tout dans bahasa credibility credibilitas credibilitas <laughs> Uh, sebetulnya itu bab itu itu yang pertama saya menulis. Nya itu mulai di situ. Semua this whole project started di situ di bab enam dan sesudah itu saya begini. Uh, dan juga bukan semua dari arsip pemerintah yang penting sekali yang saya dapat sesudah 15 tahun saya cari ada yang dari Bureau of Control Genealogy yang di atas hmm. yang di atas tingkat dua di gedung itu di mana ada kantor arsip nasional arsip pemerintah resmi di bawah Orang di sini tidak tahu mengenai ini, orang ini tidak tahu mengenai ini. Tapi di situ saya dapat surat-surat antara anak kecil dan papaknya, antara orang orang bukan tetangga tapi kawan-kawan orang Belanda dan dapat banyak drama mengenai caranya itu governmentality, hmm. ya? Yeah? Banyak mengenai governmentality. Jadi, tapi itu penting juga. Jangan, jangan pikir bahwa yang betul-betul ada yang pribadi. Dan yang tidak betul ada yang resmi. Itu begini. Ada yang begini. Jadi, misalnya, satu surat. Falk, pegawai Falk. Dia kirim kepada anak dia, dia ada sembilan tahun. Dan dia biasanya kalau tangan-tangan dia, papi, papi, pati, pati. Sekali dia lupa siapa. Dia kirim surat kepada siapa. Dia tangan-tangan Falk. Artinya apa? Dia bingung. Ya, dia lupa. Itu kepada surat itu kepada anak kecil bukan sepe, eh, kepada pegawai lain ya itu dia dia pakai oh itu saya hampir menangis pada waktu saya 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 baca surat itu kepada anak kecil fuck apa itu like I, saya kirim surat kepada anak saya and stole apa itu itu mami to mommy. Jadi saya mau menjelaskan apa yang dalam otak dan badan orang putih itu dulu. Bagaimana mereka? Bagaimana? Bukan hanya orang jahat-jahat, tapi orang yang termasuk dalam sistem itu, dimakan oleh sistem itu juga, bukan hanya orang di kolonisasi yang dimakan. Itu juga orang putih yang ya, rusak. Dan itu memang betul. Franz Fanon, Amé César, tous les... Saya mengajar bahasa Perancis. Kerana saya mengajar banyak dalam bahasa Perancis. Jadi saya, kalau saya pikir mengenai Fanon, ya, saya pikir mengenai dalam bahasa Perancis. Tapi dia sudah mengerti itu yang dihancur semua oleh sistem kolonial bukan hanya orang yang kena itu seperti orang kolonis jadi yang saya coba mengerti bab terakhir ini itu yang paling penting untuk saya untuk saat ini ada sesuatu di mana orang putih orang Belanda bule dulu mereka tahu dan tidak tahu. Tidak dalam sejarah linear begitu. At the same time. At the same time, balik bagaimana saya dibilang itu? Uh, pada, pada waktu yang sama. Ya, pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Tahu, enggak tahu. Tahu yang, 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 yang 
sistem itu memang itu merendahkan orang tapi at the same time mm -hmm. dia menghormati sistem itu bagaimana itu? jadi kalau ada orang miskin di di lantai ini saya bisa lewat saya kasih berapa seribu seratus nanti ya pulang saja saya makan apa kata ini disregard. Bagaimana saya bisa hidup sama saya sendiri? Ini soalnya orang Belanda dulu dan orang banyak orang kaya sekarang. <laughs> ya itu untuk saat ini. Jadi yang saya mencuba menjelaskan bagaimana orang tidak lebih jahat dari saya. Tapi sudah termasuk dalam sistem di mana dia tidak mau tahu, nggak mau tahu, tahu sedikit tapi tidak mau tahu. Jadi pada waktu saya ke Uni Royal di perkebunan orang Amerika saya di di pintu begini, saya saya tanya saya oh ada anak kecil yang kerja di sini ya pak tidak mau tahu saya pintu tutup. Khususnya kerana saya orang Amerika dan dia orang Amerika, dia curiga sama saya. Nak mau dia bilang apa-apa. Tapi itu sekarang. Bukan zaman dulu, zaman Belanda saja. Jadi untuk saya, sejarah, itu sesuatu politik. Berjuang. Ya. Itu bukan just so you become a professor. Itu penting. Penting. Untuk sahat ini, ya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi ada sesuatu wawancara yang dibikin ini terakhir. Wawancara yang dibikin sama saya ada dua tahun yang lalu yang menarik sekali. Dua uh, mahasiswa sejarah dari Belanda mereka bikin wawancara. And the name of it I gave it is sejarah as renegade politics. Apakah renegade? Pembangkang. Pembangkang. Aha. Pemberontak. Ya. Pemberontak uh, politik. So how to think about history as a form of subversion, subversive. How to use history and think of history. And sejata dan wawan sejata itu memang itu bagus. Pada waktu saya masih masih muda belum tenure, Clifford Geertz tak pernah. Dia bikin surat untuk saya rekomendasi di University of Wisconsin. Mau tahu yang dia dia tulis? Orang ini tidak harus tidak kasih tenure. Bukan sekarang, tapi jangan ever, never. Sama sekali. Sama sekali kena ini bekerja ini hanya politik, bukan yang betul betul seperti kami yang akan mati. Dan surat itu dibuang di universitas kerana itu di di dilihat sebagai satu ad feminine attack dibuang begitu orang pandai ya dan diet saya dapat tenure cepat sekali tapi ya ada ada itu juga ada itu juga jadi menurut saya yang buat sejarah itu penting sekali untuk sahaja terima kasih terima kasih ya jadi kalau ada tanyaan apa-apa saja, it could be conceptual, methodology, tulisan, caranya tulis, apa-apa saja, kata-kata saya tulis. Kerana ini, buku ini agak susah dibaca. Memang untuk mahasiswa Amerika juga. Ini akan dicermakan dalam dua bulan dalam bahasa Perancis, mau keluar di Paris. Iya, ada 
upachara yang agak besar mengenai itu. Ini sepuluh tahun berdaka mau tidak mau mau tidak mau. Kenapa di sana di Perancis mereka kata, aduh itu sejarah Belanda tidak mau tahu ini ya. Tetapi sesudahnya banyak banyak ahli sejarah utilis buku ini ya uh, penerbitan itu didorong uh, menerbit itu. Jadi itu di Ecole des Hautes-Études, you know the Ecole des Hautes-Études mm. en Sciences Sociales, yang di mana ada, ya agak tinggi dalam ahli sejarah, yeah. itu penting. Uh, is, mereka akan menerbit itu, tapi belum dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya mau. Yeah. Oleh ini. Yeah. Ini dan dia. <laughs> Oke, okay, Profesor N, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga masih ingat bahwa uh, ketika kuliah di Leiden, mungkin Mbak Badan dia juga merasakan bahwa teks Profesor N salah satu yang paling sulit, In Cold Blood. <laughs> yeah, oh, Tapi itu sangat, yeah. oh, sangat oh, menarik sekali, blood. karena ada, ada bagaimana yeah. kita melihat bahwa rumor, terus ada yeah, sentimen betul. di dalam uh, arsip. Sebelum itu kita hanya melihat arsip sebagai ini penting sekali kita harus menggunakan yeah. tapi tidak pernah melihat bagaimana cara berpikir di balik arsip yeah. itu. Tahun 83 sudah saya mulai itu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, Betul. Ya, yeah, sorry. No, thank you. Ya. Yeah. Uh, untuk selanjutnya mungkin uh, kita buka forum uh, untuk bertanya eh uh, atau memberikan komen atau iya, apa apapun saja. gitu mengenai metodologi buku apapun saya buka tiga pertanyaan gitu bisa dalam bahasa Indonesia bisa dalam bahasa Inggris iya terserah iya mas mas ini adalah masalah metodologi iya karena profesor N masih di university juga mm -hmm. saya mau tahu kalau di buku ini profesor N itu categorized as historian and anthropologist so How could you explain me your methodological position that you are anthropologist or historian or or something between it or nothing? Yeah, menurut saya itu tidak penting sekarang. Yes. Yeah. Kalau betul betul. Pada waktu saya masih muda, saya dalam kuliah anthropology, saya sudah bikin sejarah. Saya ada umur dua puluh dua tahun. Sudah saya mulai untuk kuliah saya BA, the history of the Chinese Revolution in the countryside. Apa itu? Dan kenapa ini anthropology? Ya, sejak lama untuk saya sejarah dan anthropology tidak tidak bisa anthropology kalau tidak mengerti sesuatu yang jadi sekarang. Itu sudah termasuk sejarah. Itu sejarah itu ada di sini sekarang. We are in history. Sekarang, saat ini. This is something that Nietzsche understood. Nietzsche, Immanuel Kant, philosophy begitu mereka. Immanuel Kant, dia tanya, what is this historical moment now? Dia sudah tanya itu. Jadi untuk saya sejak lama itu dicampur. Saat apa yang terjadi sekarang itu memang sudah termasuk sejarah. Tapi juga yang saya, because your question is very good, yang saya coba bukan ethnography only of the archive, but in it, how do you write? A history that's ethnographic. Ada dua dua hal. Biasanya dari ahli sejarah kami tarik yang yang sumber sumber begitu. Dan saya dapat sumber yang tidak ada yang sudah lihat itu sebelum saya. Itu namanya mas. Ya itu yang dihargai. Hanya saya sudah lihat itu. Ini bukan cocok. Itu tidak cocok. Itu tidak penting, bukan itu. Yang lebih penting ada bukan extractive perusahaan, tapi ethnographic perusahaan. Ya, hubungannya, hubungannya antara dokumen-dokumen dan sejarah itu. Jadi, this is a very different. Kalau kamu pikir, 
any, we always treat history as an extractor. Dapa ini document ini. Wah, itu hebat. Tidak pernah ada yang lihat ini sebelum saya. Nanti saya kuliah dan dapat itu. Tapi menurut saya, it doesn't matter. Tidak, tidak apa-apa kalau sudah lima orang sudah lihat itu. Itu caranya dilihat. Caranya di contextualize. Ya? Dibikin di, di mana itu, bagaimana kamu, kamu mengerti kejadian itu. Dan bagaimana kejadian dibatasi. Jadi, in cold blood, ada orang bilang itu orang putih yang dibunuh. Sudah, peristiwa itu sudah. Sudah di sini. <coughs> Tapi yang saya cari dari orang-orang, bukan dari saya sendiri, dari, dari orang yang, yang ada the, the witnesses, uh, saksi. saksi, ya. Itu, itu lebih, lebih panjang waktunya, lebih dalam. Lebih, lebih campuran, apakah itu orang dari Aceh? Apakah itu orang gayo yang mau revolusi? Apakah itu orang burutan yang mau garap tanah itu? There is not one context. Biasanya dalam ahli sejarah. Get the context. Get the context. Ya, yeah? betul? Harus. Itu harus gambar itu. itu. Itu konteks dari saya, dari orang polisi. Itu lain dari konteks dia, orang buruh. Konteksnya itu contested, melawan. Itu. So your question is so good because that's the ethnographic. Yeah? So when I say that your ethnography is actually that that guide your historiography. That's right. But though. But Which ethnography? Well, the, what I just explained. Uh, the, um, what is the form? What's the relationship between documents? What is an event? How do you... The ethnography is understanding how an event is shaped. Who limits it? Oh, itu orang pribadi dulu yang bunuh orang putih itu. Ada yang lain yang tidak bukan orang pribadi. Bukan ada sesuatu antara mereka. Itu memang politik. Itu kaum buruh melawan kaum perusahaan. Orang lain tidak, oh, be tidak begitu. Itu hanya orang putih yang jahat. Dan ini orang buruh yang tidak suka sama dia. Jadi itu pas finished, ya itu tidak tidak usah pikir blue lagi, kerana itu pribadi. Tetapi kalau ya dilihat sebagai sesuatu politik antara kelompok kelompok, itu lain lagi harus lebih lebih jauh, harus cari lebih jauh, harus lihat apakah ada hubungan antara orang Aceh. Dan orang Jawa di situ dalam hutan itu, kamu ingat itu dalam 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 hutan ada yang kelompok kampung yang dibikin yang tersembunyi. Is that how you say it? It's hidden. Yeah. Tidak tidak ada satu pun ahli sejarah yang bikin sejarah itu yang menulis itu. Saya baru dapat itu dari arsip. Kenal orang orang Belanda bingung. Bagaimana bisa orang Gayo dan orang Jawa bersama? Kami tahu itu ada kelompok ini, orang Batak, ada Jawa di sini, ada orang Gayo lain lagi. Kenapa mereka bersama? Secara apa itu? Itu lain lagi dari semua yang ditulis. That's ethnography. Right? Don't accept. Don't accept and say, oh, sudah. Itu jelas, we have so many different ethnic groups. Tidak bisa kerjasama. Nah, tidak bisa, orang Belanda bilang. Tidak bisa. Itu sudah, sudah lama sekali begitu. Sudah lama sekali begitu. Tidak bisa kerjasama. Ini saya lihat. Tahun 18. 
tujuh puluh enam Sudah, pada kerja sama Hey, but uh, the first time I saw that, I was nerdy You see me, yeah Kerana semua sejarah saya sudah membaca Itu tidak ada yang mengenai itu Everything was already separate, clear, clear mm -hmm. Jelas, jelas, jelas Taxonomy itu dari pemerintah So that to me is ethnography Is that lebih jelas sedikit? Yeah. Uh, do you think you need to name your ethnography in a more specific, like for the example? Um, well, my name is Lisis. Yes, and are you from the archive juga? Um, yeah, but... Explaining with archives. <laughs> archives, but very different from national archives. Yeah. If what kind of archive? Visual arts archive. Visual? Visual arts. Mm. Um, but an um, NGO or non-government mm -hmm. organization. Dari zaman apa? Sekarang? Dari zaman modern to contemporary, but yeah. mostly contemporary. Mm -hmm. Maybe it is not called archive. Or yes, it is. I mean, but it is ephemeral, yeah. Sometimes, yeah. Sure. <laughs> it is called ephemeral. Sometimes. Ephemeral, yeah. yeah. Mm. Um. Well, I'm just. I just want to continue the Please. ethnography. Please. Do you think you need to name your ethnography because it is? I assume it is like methodology or that drives you. Yes. To seek. Uh, well, my methodology history. is driven by my conceptual understanding. Mm -hmm. Yeah, and the conceptual is is influenced by the methodology, but the methodology can't stand alone. So, in the French uh, translation of the book, it's called "At the Heart, au cœur, au cœur de l'archive coloniale." At the heart of the archive, and the subtitle is "Questions of Method." But my title, which they didn't accept, was A Conceptual Methodology. Jadi, kata conceptual, then kata methodology, tidak bisa dipisahkan, for me. So, you're asking, shouldn't I call it something else? Mm -hmm. It's a conceptual methodology. That's what it is. It's the concepts that grow out of the material on the archive and the events. It's not from Foucault de Chigny, you know, Althusser de Chigny, Derrida de Chigny, boing. Bukan itu, itu di bawah dari bahan-bahan itu dalam arsiknya. Now that's what, what I think is, is the exciting part of it. What are the words that are used? Jadi, in Lansa Kindera, do people remember that part of those? Who has read the book? Siapa? Did you need? Suda Suda baca buku ini. Kamu yang lain tidak sama sekali. Oh, tapi ada yang bilang sama saya semua muda di sini dalam courses methodology harus baca itu. Yeah, but these text. Tapi dalam, tidak, tidak, dalam, tidak dalam satu buku, tapi hanya beberapa part saja. Oh, begitu. Oke. Oke. Itu lebih jelas. <laughs> Apa lagi? Oke. Okay. Um, I assume that archiving system in Indonesia is the legacy of colonialism. I think we, we, we can reverse re to, to, to some to like creator, but in archive we have to <coughs> always ask him how about how we know how the archive know the society. Right. So we, yeah, exactly. We free yeah. from the dots or portuguese or just the name. But what's important is how the archive. Uh, produce some novels and how it imagines that it should classify yeah. right what goes into the imagination of this must be classified here mm -hmm. and this here yeah and what is the logic that underwrites that yeah 
Well, yes, I'm glad if it is, uh, if it has been the majority of the thinking of the from the government. I mean, I'm not sure that it is. It's been mainstream in in the government. Okay, so she has a problem with the government archive because the government uh, actually doesn't know about what is archive. I know. <laughs> yeah. yeah, it's and clear. He tried to to manage their their own archive that that is not uh, formal archive. So they have to 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 stand against the government and no, 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 which is called archiving as dissensus. Kamu tahu apa itu dissensus? Itu dissensus itu satu mu satu kata dari Jacques Rancière, filosof. Mengenai yang melawan dissent. Jadi bagaimana? Bagaimana? This is so important for what you're doing. This. How do we think of the archive? as a place of dissent rather than as a form of governmentality. Apaka, itu bisa. Kami cari caranya untuk mengkumpul dokumen-dokumen yang tidak untuk mengkuasai orang, tapi untuk membebas orang. Di Palestine, itu penting sekali, karena Israel is Israel semua di dunia Jadi yang saya kerja sama mereka untuk cari how do you make an archive a new archive of dissent And do you get trapped What is the word for getting trapped <laughs> by the form archive That's right are you, are, are you already trapped, whether you want to be or not? Of course, because yeah. it's, uh, it's, her archive is, all, is, is always out of category. Right, right. That's fascinating. That's great. It's all bagus. Jadi ikut sama itu. So one of the things that I do is I look at the relationship between documents that are outside the archive. Bukan semua yang ada dalam. You know, there's a kind of fetishization of the archive. It, I only say, saya yang betul-betul sejarah, ahli sejarah, kalau saya pakai archive yang sudah dinamakan archive. But there's lots and lots outside on the edges of the archive that tidak termasuk, or they have no place, they're miscellaneous. Itu penting, penting sekali. Why is it not? in the archive, what is it that we can also use that's outside of it? So in my new book, I have a chapter three about camp and colony, about tempa, where people are interned, yeah? And the colony and the relationship between them. There's not one document there, Daddy Arsip. Not one. They were published, 1864. De la Pamblas Lima Pulu Dua, De la Pamblas Sembilan Pulu. Bukan dalam arsip, tapi itu, these are, are, are buktinya de sesuatu about the itinerary, the itinerary of documents. But it's not an official archive. I followed them to make a new archive. Do you see the difference there? It's not what's in the archive, but I made a new archive not based on my ideas. Itu tidak dari saya sendiri, tetapi dari hubungannya antara dokumen dokumen itu. So you could have things that are. Oh, so you could have things. Here's our archive, Resmi, yeah? That it could have been Blanda, the Den Haag, the Jakarta. Tapi ada 
yang begini ada yang begini but they reference each other they reference each other this is part of the archive colonial harus itu you know you have to see what's inside and what's outside what's not rahasia yeah and that also is bohong yang rahasia bukan rahasia Iya, <laughs> itu bukan rahasia. Tidak bila, bisa bilang nanti, oh saya dapat dokumen yang rahasia. Apakah kamu harus tanya, kenapa itu dinamakan rahasia? Walaupun semua tahu. Ya, yeah. that's the question. So what you have to do is constantly pull back. You don't terima saja. Jangan terima saja. Kalau orang bilang rahasia, kalau bilang bahaya, orang itu bahaya. Sejak dulu. Kenapa? Kenapa dinamakan begitu? Ya. Yeah. Um, actually, I have to give us my question. Okay. You didn't finish it? Oh, I'm sorry, Mom. Sorry, Mom. Yeah. <laughs> saya, saya pikir itu sudah. I'm not, I'm not actually trying to attack Well, I'm glad I can meet uh, Nadia and also Husnul. They are amazing couple, and I always have consultations. But just a request on government archive, anyway. Yeah. But yeah, I share a lot with them, uh, and also learn a lot from them. Um, pertanyaanku sebenarnya lebih pada um, probably the problem is the supremacy of text in Indonesia because we the what? The supremacy, the supremacy of text. The what? Supremacy. The supremacy of the text. In Indonesia. Yeah, but uh, I'm thinking we have a massive homework of uh, creating or um, constructing our own methodology in archiving. Yeah. Hmm. Kadang aku berpikir bahwa apakah Metodologi pengarsipan kita yang lumayan penting itu salah satunya pada intangible culture. Ya. Yeah. Kadang aku mikir mm. um, kita sudah banyak dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya materialitas, sehingga kita semacam butuh museum atau institusi yang yeah. menyimpan arsip fisik terutama. Sementara di luar itu masyarakat komunitas berkembang dan menghidupkan arsipnya. Dengan melalui kesehariannya Jadi kadang saya berpikir um, We complain a lot yeah. In Indonesia We we don't possess uh, Certain archive Or certain artifact But actually the people From the grassroots they don't complain Because The people from the what? Grassroots, Grass grassroots, grassroots don't the complain society, They Betul. don't complain Because the archive is already in, in, them. in our body And That's we, what I argue. Uh, I also do do. So the piece on the art, archiving as the census mm. is to take it from there, from Palestinians mm. who are Dicini, Dicito, the Detroit, everywhere, mm. that this is part of the Palestinian archive. Orang tahu banyak. Orang biasa tahu banyak sekali. Itu harus, harus ini dipakai seperti sumber-sumber yang Tapi hanya kan hanya dipakai. Ini tanggung jawab kami. Kalau ada arsi baru yang dibikin, harus itu sesuatu kepunya mereka sendiri. It's not that we just take from them. That's what I'm concerned about. That we take this. That's what anthropology has done a long time. Yeah? It's, that's what the Bidang anthropology is. You take, you take, you take. But how do you leave some of the power of how the archive is going to be constructed with people themselves? Mm. That is what I want to understand. Jadi di Afrika Selatan, ada satu arsip di sana, which is made by the, um, the colored Indian community. Mereka di arsip itu ada, ada bahan-bahan. Ada kaca yang pecah, yang ada sepatu, 
ada surat antara ibu dan anak. Ada macam-macam. This is a part of the archive of the history of that group and how they were diusir dari tanah mereka. Jadi, so they have an archive which is um, a glass underneath. Do you know about this archive? The, uh, the, uh, yeah, I just imagined about this. Yeah. That, and, they, and they put things on those spaces. Yeah. This is just a totally different way to, to make it. Siraj Raoul is one of the people. Patricia, Sayalupa Namanya. But there are lots of people who have worked on this other kind of archive, right? So intangible, but also tangible, but outside paper. Yeah, that's part of it. It's not just document, document, side job. And you're right. Yeah, but it's hard. I've been working with um, some people from the Tropen on how the, in Amsterdam on how to make this museum live and, and you know, atau harus dibongkar. Bagaimana? Kalau ini, ini warisan dari zaman Belanda, bagaimana itu bisa dipakai? Kalau bentuknya semua di press oleh, oleh zaman dulu, bagaimana itu bisa dibukakan? So that's what they're working on right now. And it's hard. It's hard. They're trying to think of how to open it up and use it in another kind of way. Thank you for your wonderful question. We'll continue. Ada lagi? Silakan. Iya. Faiz. And your name? Faiz. Faiz. Dari apa? Prodi kasih pan ke em. Apa itu? Prodi kasih. Prodi kasih pan. Archivals department. Oh, dari from archive department too. Itu ke em. Nah. Ah, begitu. Okay. I don't know any singkatan. Singkatan itu susah sekali untuk saya. Waduh, singkatan semua. UGM saya tahu, tapi semua lain tidak tahu. Kami senang mengangkat ya, Bu Arya. Bu An, terima kasih, Bu An, merupakan salah satu yang saya inilahkan. Jadi dulu ketika menulis tesis, saya memasukkan bukunya Bu An itu. Kemudian ketika Bu Lili menyampaikan Bukan ada kegiatan di UGM, saya senang sekali akhirnya bisa ketemu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, Bukan. Tapi mungkin kalau dari saya terkait substansi begitu, kalau metodologi dari Mas Usno dan Bu Isis dari BPAA. Kalau dari saya, ada kasus terkait dengan nampaknya ada perubahan persepsi bagaimana arsip itu dipandang. Nah, di sini ada, hmm. ada dua kasus. Yang pertama adalah ijazah. Di apa? Ijazah. Sertifikat. Maksudnya? Sertifikat belajar. Aha. Orang Indo ketika mereka lulus dari sekolah Belanda, ya. kemudian ketika Indonesia merdeka, ya. ijazahnya tidak digunakan. Itu adalah pengetahuan umum yang kita dapatkan ya. dari hasil wawancara. Hmm. Tetapi kemudian melihat job afe, job, job afe, job afe, uh, job afe, 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 job ada perbedaan persepsi dari pemerintah sehingga ada orang-orang Indo yang ijazah belajarnya diakui hmm. ada orang-orang Indo yang ijazahnya tidak diakui yeah. yang kedua keduaan, saya mendapatkan dari hasil wawancara dan kemudian dapat arsipnya yeah. yang pertama itu adalah akte kelahiran dan akte kematian jadi akte kelahiran dari yang saya keluarga yang saya wawancarai Hmm. Tahun 1951, mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Yeah. Mereka dari uh, Indo Belanda yeah. menjadi warga Indonesia. Tetapi di akta kematian ayahnya, yeah. kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia, yeah. 
tulisannya dari pemerintah Indonesia kembali lagi menjadi bangsa Eropa. Oh. <laughs> Jadi antara, iya betul itu this is such a good contoh. Ini this is a beautiful contoh. Yeah. Iya. Yeah. Menurut Bu An, apakah memang siapa sebenarnya yang harus mengakui bahwa jasa itu memang Uh, ya, legal di Indonesia. Terima kasih untuk untuk pertanyaan ini. Saya tidak bisa menjawab untuk <laughs> kamu yang harus anda yang harus. Tapi untuk saya menurut saya pendapat saya ini penting sekali. Karena ini ini this shows the ways in which these categories. It's all about categories. Is there a word for categories? That you... Categories. Everything is about what are the categories. That 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 work, yang berjalan sekarang tapi tidak pada waktu ini. Dan ini didobakan, ini didobakan. Itu namanya sejarah. Itu untuk apa? Tujuan apa? Untuk dengan kekuasaan apa? To me, understanding kekuasaan pengetahuan, the politics, the politik of pengetahuan, the politics of knowledge. That's what I've done for Empa Puduka. You're studying, young, really down there, the politics of knowledge. That's what it is. Because this knowledge is not objective. This knowledge is used. Used in very specific ways. And any, Maaf, yeah? Any? Buktinya. Something that you just fit right in the category. That's right. And what are the categories that are used at certain times? Like this category in Lansa Kindinen, it was only used Spintar Saja. Itu hilang. Sesudah tahun 25 apa saya lupa. Tapi itu dipakai untuk siapa? Itu kurang jelas. In Lansa Kindinen. Apa itu anak-anak dari tanah ini atau orang putih yang lahir di tanah ini atau campuran itu orang yang dicampur sama orang yang lahir di sini dan tidak enlang sekinder itu selalu flu, um, Perancis flu, ambiguous, ambiguous, yeah, always and then it's it's cut off and it becomes Indo. That the Indo European, the India, itu siapa? Bukan yang campur. Indo European, the India, itu orang putih yang lahir di situ, di India. Di sini, Indo European, orang campur. Jadi semua ini terikat sama sejarah itu, ya. Dan juga dengan power, kekuatannya. Begitu kekuatannya, power, power, really, is there another good word for power, kekuatannya? Kekuasaan. Kekuasaan, ya, yeah. kekuasaan. The power of that knowledge that's made, kekuatan pengetahuan yang dipakai, yang dibikin, jadanya, dibikin beberapa kali, bukan dibikin satu kali. It's not like it's made, that category. And then, you know, pass, yeah, badass. It's made again. That's really important to see. Jadi, pada waktu dulu di sejarah kolonial, kami pikir yang, yang berat, yang berat, yang menderita kami uh, orang, orang colonized, ada yang classification tentu. Tapi menurut saya, the thing that is lebih, lebih kuat is classification ambiguous. Mm -hmm. Yang bisa dipakai, yang bisa di, 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 ya, betul. <laughs> Itu beti goyang, ya, seperti di dalam. Ini di, di dalangi, ya, itu kategori yang bisa di dalangi. Seperti itu tetap, tapi sebetulnya itu dirubah. Sejak lama saya pikir itu sistem kolonial. 
Kami fikir tuta taksonomi orang Belanda, orang putih ini orang Inlander. Lebih gelap pada, pada, daripada itu. Yeah? And the expression that McTelsic uses, and I love. Oh, yeah. Ini epistemic murk. 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 Apa itu murk? Ya, itu enggak jelas. Yang yang apa begini tidak bisa lihat betul betul ini itu yang penting. Ya, itu lebih penting untuk pemerintah itu bukan yang jelas jelas tidak tidak boleh ini di dalam ini di dada enggak. Oke, okay, ada lagi? Silakan. Terima kasih ya. Ya. Nama Nama saya Nadia, saya juga dari Asik Nasional. Iya, yeah, Hadia. Iya. Yeah. Um, yeah, I have to admit that your book is a It's hard. It's, yes, it's a nightmare for my colleagues. A nightmare. <laughs> yeah, and a kushmar. For us I'm studying archival studies and history in Leiden, so it's a it's a compulsory for us to read since the article in Cold Blood until this book. So really? Yes. <laughs> Wait, in Leiden or here? In Leiden. In Leiden juga? Yeah. Orang Leiden, tapi biasanya mereka tidak mau berbicara sama saya. Ya, saya dengar itu. Ada dua, dua mahasiswa yang bilang sama saya, mereka, uh, dosen mereka bilang, ya, Anstola jangan dibaca. dibaca. But now it's more progressive. And now it's like, yeah. yeah, betul. Di, no, sebentar ya. Saya pada waktu saya ke Arsip di Den Haag, orang di di tempat uh, baca dua puluh tahun. Dia seperti dia tidak kenal sama saya. Tidak pernah. Dia bilang selamat siang bu. Dua puluh tahun. Sesudah buku ini. Saya diundangi dikasi yang pidato-pidato untuk arsip nasional di Belanda. Dua puluh tahun tidak mau mengakui ke saya kerja di situ. You know, they are so... Ah, itu saja orang Belanda sedang. Okay, sorry. sorry. <laughs> Mainly struck with the terminology. Yeah. yeah. Um, Which I developed. That's yeah. it's hard the terminology because it's developed out of the work. Yeah. You're right. Yeah. Uh, so uh, because I'm an archivist, I'm going to ask the based on another historian. Right. Lady. So you were saying in your first chapter, you're talking about inaccessibility is not. Mm. Yeah, it's, it's not. Uh, Accessibility. Yeah. Uh, so it's not um, a matter of you, whether you can read it or not, and things like that, but you right. have to understand yes. that the ethnography, and for us who are studying archival science, that's the heart of the archival science, you have to understand the context. Yeah. Now, um, I'm doing a research about the um, record keeping of Ahmed Sukhattari. <laughs> yeah. um, the record keeping of? Ahmed Sukhattari. Yeah. yeah. Um, and uh, the archival issues about arrangement and description of the archive itself. And um, <coughs> your book is a, is a, I must say, <laughs> it's an eye opener, it's really inspiring. And um, mm -hmm. um, do, <laughs> do you have any, say, expectation for, uh, for, for us, the uh, present day mm -hmm. archivists, on, on how we describe and arrange this? So I think part of what, it's a beautiful question, thank you. Part of what concerns me is that archivists, it seems, put their own categories on their index when they index these things. What I would want to do is something that comes out of the logic of the archive itself and use more 
the categories that they use mm -hmm. to understand the logic by which they operate. So it's, it's hard, it's not only that. For instance, Padawaktu Saya Maumangarti race. There's nothing in the archive that has the word race. It's not there. Sexuality, it's not there. <laughs> yeah. So you have to understand the logic by which they would end up Oran Francis, the Arsi Francis, where they put the information about a prostitute. It has to be manuted, logic mereka, because if not, it's, you're not going to find it ever. So about race, I found a lot in the archives about Bavarskolen. Bavarskolen is kindergartens, mm -hmm. little little places for nurseries. For ana ana kecil, kenapa tu ada banyak mengenai ras di situ? Tapi mereka takut. Mereka takut sekali. Apakah anak yang sudah mulai berbicara bahasa Jawa terlalu terlalu muda, nanti dia mau terika dan lebih lebih kasihan sama orang Jawa daripada orang putih. Mereka menulis itu. Waduh, sudah sudah mereka pikir mengenai anak kecil. Mereka takut perasaannya orang. Orang yang baunya, mereka suka dari orang ba, uh, yang menyat, um, memang dia. Mereka menulis mengenai itu. Nanti dia tidak terikat sama orang putih, tidak cukup terikat. So it is so important, you're right. We have to understand the multiple contexts in which their fears are expressed. Ketakutan mereka. Ya, ketakutan mereka. What they're kuatir, what makes them worry. Ah, susah itu. Nanti itu menjadi patricide. You know the term patricide. Dia, dia mau membunuh bapak, dia. Miss, yeah, that, that means, itu artinya orang Belanda. They're scared that ketakutan mereka itu penting. Sekarang, semua sistem keamanan di mana-mana, Belanda, Perancis, Indonesia, itu tergantung ketakutan. Apa orang di sini, bukan itu extremist element dari luar, atau sudah ada di sini. The whole system of security, security regime, di Prancis, sama immigration, ya, orang yang tidak punya document, ya, betul-betul. Semua, you can follow it all by their fears. Apa lagi? Ada yang? Ada lagi? Ya. Saya Hayu dari History Department. Oh, good, finally, sejarah. <laughs> Are you a docent? No, I'm a lecturer, but not in UGM. Saya dosen di UNSU Jakarta. Oh, UNSU Jakarta. Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret, Solo, Surakarta. Saya sedang... Di Solo? Ya, sedang mengambil S3 di sini. sekali karena seakan mendapat teman uh, pemikiran untuk sejarah jadi sejarah tidak hanya dilihat uh, cara kaku tapi dilihat secara luas apa yang ada di balik arsip itu apa yang bisa dibuka dari suatu peristiwa jadi tidak hanya menulis sesuai apa adanya dalam arsip karena kebanyakan saya lihat uh, seperti peristiwa apa misalnya politik atau ekonomi Oh ya. Mungkin kata kami sejarawan banyak yang malas untuk mencari, jadi mungkin juga bisa berpengaruh ke 
mana Klaten. Aha. Klaten. Itu gula. Tembakau. Gula dulu. Tembakau. Oh, tembakau. Ya. Tembakau. Di, uh, 1870 sampai 1930. Hmm. Jadi itu saya sangat kesulitan menemukan arsip tentang anak. Nah, saya, Susah. Susah. Ya. Yeah. Saya mau saya ke Bu An, apakah Ibu An pernah menemukan uh, arsip Arsip yang ini anak banyak. Guna? Saya mulai sama banyak tempat for um, orphans. Uh, orphans. Yes. Yes. Orphan. Orphan. Children, young, uh, abandoned. Oh, Les enfants children. abandonnés. Yeah. 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 And in orange schools. Kenapa itu tidak di arsip sekolah-sekolah, yang sekolah SD, sekolah uh, uh, for even younger children. Ada banyak saya oh. dapat di Belanda mengenai sekolah-sekolah, bagaimana, apakah orang Indo boleh masuk atau tidak, kenapa itu harus begini. Saya penelitinya tentang pekerja anak. Saya oh, ya. Yeah. Yang kebanyakan mereka kemungkinan tidak sekolah. Iya, yeah, betul, betul. Artinya yeah. tentang, karena uh, kita tahu bahwa Ya, pada waktu saya buat penelitian mengenai itu, kebanyakan itu mengenai tenaga kerja perempuan dan bagaimana itu perempuan itu dibebaskan supaya anak kecil, anak bisa memang anak kecil-kecil. So there was, it wasn't under children, tapi wanita atau perempuan kerja perempuan, apakah mereka uh, siap untuk kerja atau tidak kerana harus memang. Tapi, ya. But I, I don't know, yeah. Apalagi saya dapat banyak. Tapi begini, Bu An. Saya mau tanya bagaimana uh, masyarakat perkebunan yeah. memandang tentang anak. Apakah anak-anak itu memang dibiasakan bekerja? Atau ada perlakuan khusus untuk anak-anak dari pihak perkebunan, pemilik perkebunan untuk anak? Yeah, that's a hard, it's hard, it's hard. Because <laughs> mereka tidak mau tahu situasi anak-anak, yeah? Tapi, yeah, I don't, <coughs> sebetulnya, terus terang, I don't remember the RC perkebunan saya dapat banyak mengenai anak-anak. Saya dapat banyak mengenai di buku-buku khusus untuk bagaimana bikin rumah tangga di koloni ini untuk yang muda, yang wanita, perempuan Eropa yang baru datang. I use lots of housekeeping books, manuals, manuals, tidak diarsi, ya, manual, how to make a household. Itu harus perhatikan uh, yang, yang orang babu itu tidak boleh tidur sama anak kamu. Itu di, di, di situ. Kerana nanti terlalu dekat. Babu itu harus di, di, di lantai dekat sama anak. So a lot of it itu mengenai ke, ketakutan, ketakutan, lots of, juga banyak mengenai anak di manual uh, um, uh, kesehatan. Kesehatan. Jadi bagaimana itu harus memelihara kesehatan anak putih 
jangan dia pegang begini jangan begitu enggak boleh harus duduk nanti dia terlalu enak tapi anak Jawa nanti jadi saya dapat banyak dari ketakutan itu kenapa tidak boleh begini enggak boleh anak lima tahun sepatunya harus ada sepatu untuk anak putih apa itu kesehatan atau apa itu identitas sebagai orang putih bukan kesehatan itu termasuk kesehatan tapi sebetulnya itu bukan mengenai kesehatan itu lebih mengenai kategori orang white ya yeah, orang putih do you understand what i'm saying because it's it's very different in all these these manuals the guide for health itu kesehatan itu tergantung ras so there's where i found you know Ana-ana harus tidak buat ini, tidak buat ini. Jangan mas, jangan makan terlalu banyak nasi. Harus ada kentang juga. Begitu bukan kesehatan itu. Apa? So that really, I was just tickled when I read that. Harus makan kentang. Entah apa. Nanti gemuk. But I think the question leads to something important. Yes. Yeah. Yeah. So if, if, if at the first instant we talk about methodology, now, now we have the problem actually that how actually to um, finally comprehend yeah. the methodology of the methodology to understand the archive. Yeah. So we can use it to problematize something yeah, yeah. and using archive Absolutely. as a resource to analyzing along the grid. That's right. Uh, so I do do I do one, yeah. Mm. Uh, along the grain, kamu mengerti along the grain. Kenana biasanya kalau kami dari ahli sejarah harus kalau mau di bawah kalau mau berjuang untuk yang di bawah itu harus against the, yeah, against the grain. Tapi bagaimana bisa against the grain kalau tidak mengerti logik ya yang ada di situ. Jadi ini ada satu um, um, mega usaha. I don't know if it's going to happen. Tapi mungkin tahun depan saya kurang tahu. Saya akan kemari. Okay. On to, yeah, you have to help push it, yeah. On to, any dari UI, it was proposed, to kasi satu master class. Mengenai caranya kami membaca arsip kolonial. And di Lisbon, saya buat itu tahun yang lalu. Satu minggu, empat jam sehari tiap bab dari buku ini dan juga yang artikel lain bukan hanya ini Michel de Certo Foucault yang lain juga yang di, dikumpul supaya bisa lihat teliti caranya itu dipakai bukan kerana ini penting-penting sekali tapi tidak ada banyak buku di mana orang Belanda tidak mau bilang bagaimana caranya mereka memakai arsipnya itu tutup rahasia mereka yang asli saya buat itu di situ supaya mahasiswa bisa memakai buku ini bukan untuk untuk tujuan saya tapi untuk tujuan mereka jadi kalau itu bisa saya mengusaha datang kemari dan kerja mungkin empat hari atau lima hari saja untuk meneliti soalnya soalnya anda dan caranya mungkin saya bisa membantu sedikit.
it's important to, to, to comprehend the, the methodology of reading other characters. It is. When, just, just like my experience when I, when I finished uh, my, my scripture in, yeah. in International Relations Studies, yeah. I try hard to understand this book. But I find Foucault methodologically, methodologically is just in one book. Yeah. Which yeah. one is this? What book is this? Methodology of Knowledge. Oh, that's an amazing book. Yes. It's too soft, God. Yeah. Waduh. I teach it. Saya lebih yeah. lama membaca buku ini ketimbang mengerjakan riset dan menulisnya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. betul, betul. Lalu kemudian saya ketemukan bahwa Foucault berhasil memiliki sebuah struktur metodologi yang itu di sini. Nah, pertanyaan Mbaknya tadi mungkin akan lebih bagaimana Bu An yeah. berdasarkan experience membaca arkaif yeah. dan menulis riset itu dalam buku-buku itu. Yeah. Bisa nggak misalkan ada nggak satu buku atau satu esai yang mengkomprehenkan satu gagasan membaca itu seperti yeah. Foucault menuliskan okay. the so, of knowledge? So, Foucault said, you know, you cannot use me as a blueprint. What's a blueprint? Cetak biru. Karena warnanya biru, kertasnya. Yeah, he said you may not use me as a blueprint. Okay. Yeah. Okay. You might get ideas from it, but this is not in it, and then used, and yeah. then dibawa. Yeah. My book also, you can't use it as a blueprint. You can get inspiration, you can get ideas of it, but it's yes. going to change. Yes. It's tergantung yang kamu mengerjakan. I think you're right, because... You know? Yeah, yeah, because even when I finish this you book, still don't. I don't use it. You can't. In, in, in a structured way. No. But but, but by the understand yes. what Foucault mean about the technology Me of knowledge. Yes. The problem of how we know that that comes that out. Mean, that that, that, that this what This is know. from Foucault. Yes. This is this is after reading Archaeology of Knowledge oh, okay. ten times. <laughs> Twenty Any. times and more. And more. Yeah. Any. But you know what else you're saying that's so important? We talk about mambacha. Bukan hanya itu. Charanya menulis. Because if you want to give a sense, the sensibility, perasaan itu dalam arsip itu, itu tergantung charanya ditulis juga. Yeah, of course. You've got to really... Jadi dulu, sejarah, oh, itu begini, begini. You can't write that way. Not bole, not bole, because it, that's not how history is. It was like this. It was like this. No, orang pikir itu mungkin seperti itu. Tapi ada yang lain pikir itu seperti ini. So you have to be able to write in a way that shows that conflict of ideas, right? That's already. But one thing you have understood, Mr. Bu'an, that in, in, uh, most, uh, importantly in Indonesia, because science, yes, I know, science teaching us that is that it's you pasti the, begitu. Yeah, the, you pasti. the theory, and that's right. And you have to, and then you apply it, take it against and you apply it. Of course, okay, yeah. that everybody confused now. But that's wrong. Yeah, of course. That's the whole beginning of the problem. Yeah. That's the beginning, the way we teach. In a theory, does he need? Yeah. Theory, capital T. Does he need empirical? Yeah. Itu begitu. Itu salah. That's the beginning of the problem for all of us. Yeah? No, you're absolutely right. And that's not only the Indonesia saja, oh la la, imana mana. I know. Yeah, so that my students I work with, that bole begitu. Mereka tidak bole pake istilah theory. They have to do what I call, they have to do this. Ini namanya concept work. Harus. Kerja. Tidak terpakai, tidak, tidak pinjam. Okay, okay. Concept. Yeah. Tapi, concept 
Tikur Jaka itu yang uh, buku saya terakhir yeah. mengenai yeah. Jurass. I am in the midst of the Jurass. Yeah. Yeah. <laughs> Terima kasih. <laughs> Tapi itu mengenai itu konsep yang dikerjakan. Tapi umumnya di mana-mana di universitas itu tidak begitu. Itu konsep diambil. Begini, nanti biopoverty insert, mengisikan. And unfortunately, hmm? the positivistic in Indonesia yeah. take full code and quoting them That's right. and paste. Um, they the, paste in yeah. it. That's exactly it's right. Terrible, you know. And that's you know, didosa, yeah, didosa. That's exactly the problem. So it's a whole system that we have to work against. Another way we teach, right? It's our responsibility. Tangan jawab, yeah, orang yang yang mengajar, yeah. Mungkin kalau sejarawan kesusahannya, kami susah memahami bahasa dan asli. Jadi untuk memahaminya pertama sudah susah. Untuk me apa memahami secara luas lagi lebih susah lagi. Jadi orang asli juga harusnya membantu sejarawan untuk. Absolutely. You've got to work together. Yeah. So you know, there's something very interesting. But the work to say, mulai kerja ini ada dua puluh tahun yang lalu. The University of Michigan, yeah. Kami mulai kerjasama antara orang di arsi dan ahli sejarah. Dulu itu arsi di situ dan yang sejarah yang bikin sejarah, ahli sejarah bikin sejarah. Tapi sebetulnya harus kerjasama. Harus kerjasama itu yang penting sekali. Jadi pada waktu itu saya mulai. Saya tanya, saya mengkawang. How do you make friends with? Orang orang dari RC. Mereka lah ada banyak pengetahuan mereka. But orang dari sejarah just use people from the archive. You know, I need this. Saya ada keperluan ini. And who can I do? I I saya menghormati orang RC. Orang yang kerja di RC. Itu penting penting penting. And tidak tidak itu salah kalau yang muda-muda ahli sejarah pikir mengenai orang dari asli seperti lebih rendah atau hanya untuk fact-fact saja atau keterangan saja atau ceranya saja mereka tahu saya tidak bisa buat buku ini kalau orang dari asli tidak bantu saya tidak mungkin it's absolutely clear there was there be no book no book itu saya mengaku, ya. Jadi, ya sampai bertemu lagi, ya mudah-mudahan mugi-mugi. Kuda, wanton, oh lala, di sini.